Fala rapaziada do canal Lutas Incríveis, aqui nós vemos Lutas Incríveis e no vídeo de hoje, lutas, eventos onde os jurados ficaram malucos, perderam a paciência e partiram para cima dos competidores. Aí já virou palhaçada, né? Não é mais esporte, né? O lutador, ele esqueceu das regras, não era uma luta, era, era uma briga isso daí, né? O juiz super certo ali em segurar o cara. <risos> Do you know what's worse than losing in the first round of an MMA fight? O cara não aceitando ali que perdeu. After being owned within two minutes of the first round of a URCC match, Iranian fighter Razi Jabari decided to act childish. He refused to shake hands with the opponent and tried to walk away when the results were announced. The referee Joey Lepton attempted to calm the situation, but Jabari allegedly cursed at him and gave him the middle finger. Daí ficou bravinha. Parece criança. O <risos> cara não ganha nem do juiz, é que ele ganha do lutador, velho. Aí é pra acabar, né? Deu um soco no... It's either this referee woke up on the wrong side of the bed, or he is the reincarnation of Bruce Lee. Whatever the reason, this referee goes berserk after being ignored by the fighters he was watching. Esse aí é do bom, né? Other officials come over and restrain. Bateu nos dois. Luckily, this was all just a lie. Teve que ter três ali para segurar o cara. With a clip ending with laughter and clapping. Uma retada em um, uma retada no outro. <risos> Vento, acho que é o bonzão. Esses jurados hoje em dia, os caras tão brabo. Croatian fighter Carlo Caput, Renat Leotovov managed to get back to his feet to fight. The only problem was, due to the confusion brought on by the pummeling he received, he started to fight the ref instead. The quick thinking official put his fighting skills into practice and put Leotovov into a headlock until he passed. O cara desmaiou ali, velho. Você é louco. Muito bem aplicado ali. <risos> o cara perdeu duas vezes, velho. Desmaiou ali. Cê é louco. This nasty sucker punch before the fight began should have given some hindsight into the way the fight was going to end. After successfully this fighter gets the upper hand. O cara que faz um negócio desse numa luta, não sabe perder, o cara é um fanfarrão, velho. Ele tem que apanhar do juiz mesmo. Tem mais é que tomar porrada. Yeah. This fight at the Sydney Opera House turns to chaos in minutes as a punch to the back of the head results in the famous trainer and promoter Bernie Hall yanking the boxer back by the head. This act triggers an all-out brawl. Oh, meu caramba, o cara acho que é o Bruce Lee. Luta de boxe chega na voadeira ali, ó.
Tá, esse jogo do Corinthians. During this fight, rage completely takes over the fighter. Even though he is told to stop fighting, he continues to go for blood. Eventually, the referee realizes that the nice approach just won't cut it. He quickly manages to get a cara, ele levou uma suspensão que nunca mais lutou na vida. Esse cara. Things go from bad to worse, however. Que quantas vezes o juiz mandou soltar ali e o cara batendo, velho? Olha isso aí, mano. Isso aí não é esporte, cara. Esses caras aí são sujo o nome do, do esporte. Esses juízes eles fizeram pouco ainda. Fizeram pouco. Ó, mandou parar. Toma. During this UK amateur lightweight fight, referee Leon Roberts is Cara, manda parar um. Manda parar duas vezes. Na, na primeira já tem que soltar. MMA, o juiz bateu nas costas ali, mandou parar, a luta parou, cara. Não, não tem que continuar. This is another example of a referee using their own fighting é experience. After being rocked by his opponent, Carlos Mesa, Andres Camacho managed to get back to his feet. In a moment of confusion brought on by the previous blow, the fighter ah, began can... fighting referee Frank the Crank Camacho instead. Luckily, the official was a fighter also. Não sei se o cara estava tão apagado que não percebeu que era o, que era o juiz ali ou se ele estava maluco mesmo. Ali, não percebeu. Sim, rapaziada, esse daí foi o vídeo de hoje. Quando os juízes perdem a cabeça e 90% dos vídeos que a gente viu ali perdem com o juízo. Porque quando o juiz manda parar, o cara não para ou não aceita a derrota, tem que tomar porrada mesmo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Lembrando que temos três vídeos por semana, segunda, quarta e sexta. Isso aí, rapaziada. Valeu!